हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्न एस्टर्ट रिएक्शन इन दिस रिएक्शन नेक्स्ट होमोलोग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑप्टेंड एज अ प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट हायर होमोलोग बनाते हैं इसलिए इस रिएक्शन को कार्बन चैन की लेंदनिंग में यूज किया जा सकता है एसेंडिंग में यूज किया जा सकता है इसमें सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जैसे फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसो टू लेते हैं फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी रिएक्शन डाइएजोमेथेन से करते हैं फिर सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली एक कार्बन ज़्यादा वाला एसिड बनता है जैसे इसमें अगर देखें तो आर सी डबल ओ एच और इसमें सी एस टू ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट हायर होमोलॉग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं अब अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले आर सी डबल ओ एच एसो सी एल टू के साथ रिएक्शन करेगा एसो सी एल टू ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए न्यूक्लियो फाइल एक्ट करेगा ये बॉन्ड ओपन होगा फिर बॉन्ड क्लोज होगा और जब बॉन्ड क्लोज होगा तो लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा मतलब इस बार एसो सी एल टू पर एस एन ए रिएक्शन हुआ है ये बना सी एल निगेटिव निकल गया फिर यहाँ पर एस एन आई मैकेनिज्म सिमिलर वे में होगा जैसे वहाँ पे एल्कोहल ओ OH निकल जाता था एसो सी एल टू के साथ रिएक्शन करने पर और आर सी एल बनता था तो यहाँ पर भी फिर से रिएक्शन होगी एस एन आई टाइप की मैकेनिज्म एक बार एस एन ए एसो सी एल टू पर एस एन ए और फिर ये जो क्लोरीन बना ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर एस एन आई मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड क्लोराइड में अब एसिड क्लोराइड डाइएजोमेथेन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस बार एसिड क्लोराइड पर एस एन ए रिएक्शन होगी कैसे ये एज ए न्यूक्लियो फाइल एक्ट करेगा ये बॉन्ड ओपन होगा और फिर बॉन्ड क्लोज होगा सी एल ग्रुप निकल जाएगा तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू एन टू बन गया अब सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये एच प्रोटॉन रिलीज करेगा और ये कार्बेन आयन बन गया अब यहाँ पे एक रेजोनेंस हो सकता है ये इस तरह से अगर मूव करता है तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा अब ऑक्सीजन पर जब निगेटिव चार्ज आ गया तो ये बिल्कुल वैसी कंडीशन बनी जैसा पिछले केस में वोल फ्री अरेंजमेंट में हो रहा था ओ निगेटिव इधर मूव करेगा आर यहाँ पे जाएगा और एन टू एच ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा तो ये बन गया आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये आर सी एच टू सी डबल ओ एच यानी एक कार्बन ज़्यादा वाला एसिड बन गया सो रिएक्शन इज यूज फॉर लेंदनिंग ऑफ कार्बन चैन यस इस रिएक्शन का यूज हम कार्बन चैन की लेंदनिंग में कर सकते हैं रिएक्शन इज यूज फॉर अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन मीन्स कार्बन चैन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं सी एस टू एन टू इज यूज इन स्लाइट एक्सेस टू कंज्यूम एच सी एल सी एस टू एन टू का बिहेवियर बेसिक है तो ये एच सी एल से रिएक्ट कर सकता है तो यहाँ पे हमें सी एस टू एन टू डाइजोमेथेन थोड़ा सा एक्सेस में लेना होता है इसके एग्जाम्पल देखें अगर अगर हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करें तो वही सारी रिएक्शन पहले स्टेप में हमें लेना होगा एसो सी एल टू फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे लेंगे डाइजोमेथेन सी एस टू एन टू उसके बाद थर्ड थर्ड स्टेप में सिल्वर ऑक्साइड और उसके बाद इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो आफ्टर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वी गेट हायर होमोलोग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जैसे सेकंड एग्जांपल यहाँ पर अगर फिर से यही सारी चीज़ें फिर से ये चार रिएजेंट रिपीट किए जाए तो ये एक हायर होमोलोग में कन्वर्ट हो जाएगा एसोसियल टू और फिर डाइजोमेथेन सिल्वर ऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें एसिटिक एसिड लिया जाए एक काम्रबन अधिक वाला एसिड बन जाएगा यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम एसो के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसो के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये पहले कन्वर्ट होगा यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले तो एसो के साथ रिएक्शन करने पर ये सीओ बन गया और ये ओ अब सी एस के साथ रिएक्शन करेंगे अगर हम सी एस के साथ रिएक्शन करने पर तो अब अगर इस पर डाइजोमेथेन की हम रिएक्शन करेंगे तो डाइजोमेथेन एज ए न्यूक्लियो फाइल एक्ट करेगा अटैक करेगा सी एल निगेटिव निकल जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एन टू में और ये है ओ सी एस थ्री अब यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड नेक्स्ट रिएजेंट है सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच निगेटिव और ये N2 टू पॉजिटिव और ये ओ सी अब अगले स्टेप में इसमें रेजोनेंस होगा रेजोनेंस होने के बाद O पर निगेटिव चार्ज आएगा तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना ये C डबल बॉन्ड O की जगह O 
ये बन गया ओ निगेटिव ये डबल बॉन्ड सी एच और एन टू पॉजिटिव ओ सी एस थ्री अब यहाँ पे शिफ्टिंग होगी ये यहाँ पे जाएगा अब ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करेगा एन टू ग्रुप निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे ओ सी एस थ्री अभी भी लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ये बन गया कीटीन मॉलिक्यूल और अगर कीटीन मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ऑन हाइड्रोलिसिस ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कार्बन अधिक वाले एसिड में सी एस टू सी एस टू सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच और ये ओ सी एस थ्री अब हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर तो ओ सी एस थ्री कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में सी एस टू सी डबल ओ ओ एच और ये एल्कोहल और अब अगर इसको हीट करेंगे तो स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन होगी यहाँ से एच और ओ एच बाहर हो जाएगा 